Good afternoon to all. Microsoft uh, PowerPoint in a petty data in the lecture. Uh, Microsoft Word, Excel, Polatane, Microsoft Office in the application on a PowerPoint in the Arena. Yanipo, you can't check in the PowerPoint in the homepage in the Arena. Microsoft Office in the start button, Microsoft Office in the option in the Nokia, Namaka, Eparina the Bola Word, Excel, Elam, other categories in the Namaka PowerPoint in the Arena to put uh, PowerPoint presentation mainly aims at that. Word or Udeshi ke na da oru namko oru matter prepare ya na namko oru documentation che ya na kai Microsoft Word namko bhiye kya. Adu bolle data uh, analyze in na dinu data enter che na dinu okka namko easy aita bhiye kya onna oru software ana uh, Excel na varai na da. Ini itterathil orla information sile namko na present che na mengila. Adine mandi orla uh, application ana. Microsoft PowerPoint and the Varanada. Word ilum, Excel ilum, all the polyaka tanyana is in the home page. Other in the Korchukorchi Vitya Sangala, Cherishari, minute title of Vitya Sangala and other. Ipo Namli Karnada, Namka default title kitten over the screen on a Ipe Karnada. Apo Microsoft Word Lee Parna the Bola Tane, first file manager under. Adil Namkistola open chain of Mingila, file open chain of Mingila. Recent night in the open chase it all presentations on each other. The lamp in the other lamp, Ningalka save Jayana Mengila, is in another than a save Jayana Mengila, Nere Namada is in the documents with the poet save Agum, is the boy save us a good quantity in Amukuru location lay the DP Lano present the Jayan other, our DP the save Jayam Batum. If you have any options, we will have a word in Excel. That is the home. This 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 in this slide, in the present reading, we have to do this slide. This is the default title, click to add title, click to add subtitle. And we have to do this format. We have to do this option. 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 Uh, this title, click to add a title in the box. This box is the introduction to presentation. Microsoft PowerPoint presentation introduction. Present is Anita Sanel. Okay. Any? We have to type the first type. We have to modify 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 the first type. We have to the first type. We have to the first type. We if we click on the number of 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 the if you have a phone, you can choose a phone. If you have a phone, you can choose a phone. If you have a choose a phone. If you have a size, you can choose a if you have an italic, you can underline it. If you have an AV, you can say alignment width. Alignment width is the space. This letters or words are the space. This option is the option. This option is the option. Now, we have a normal format. 
വെരി ടൈറ്റ് ആക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ കാണിക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു കുറഞ്ഞ സ്പേസിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ടൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആകുന്നുണ്ട് അത് കുറച്ചൊന്ന് ലൂസ് ആവുന്നുണ്ട് ഇനിയുള്ളത് നോർമൽ ആണ് ഇനി ലൂസ് ആണ് അതുപോലെ വെരി ലൂസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഈ രീതിയിലെല്ലാം നമ്മൾ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് സാധാരണ കാണാറുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് കളറും കളറ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കളർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതാ എ എന്ന് കണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ആണ് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറ് നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി എൻ്റെ പേരാണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ പേരാണ് സബ്മിറ്റഡ് ടു സബ്മിറ്റഡ് ബൈ ആ രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റഡ് ബൈ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് പേര് ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫോണ്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ സെയിം ഫോണ്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നേ അപ്പർ കേസ് ഇനി നമുക്കത് ഈ സൈഡിലോട്ട് വന്ന് കിടക്കുന്നതാണ് ഭംഗി ഓക്കെ ഇനി കുറച്ച് ഇത് കുറച്ച് ഡാർ ലൈറ്റ് കളറായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് സെയിം കളറോ നമുക്ക് കളർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ തന്നെ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കളർ ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പേജ് ടൈറ്റിൽ പേജ് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി ഇതിനകത്ത് ലേ ഔട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ എവിടെ വേണം ഈ റൈറ്റിംഗ്സ് എന്ന് ഉള്ളത് തീരുമാനിക്കാനാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു അലൈൻമെന്റിൽ ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻമെന്റിൽ എടുത്താൽ നമുക്ക് എവിടെയാണോ നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷൻ കിടക്കേണ്ടത് റൈറ്റ് അപ്സ് കിടക്കേണ്ടത് ആ പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് കൊണ്ട് ആക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനിയുള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഏത് രീതിയിലാണ് ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ വേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ചിന്റെ ആവശ്യമില്ല ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻമെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രസന്റേഷന്റെ എവിടെ കൊണ്ടാണ് ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻമെന്റ് വരേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ടോപ്പിലായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതാ ഇവിടെ ടോപ്പ് നടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബോക്സിന് ടോപ്പിലോട്ട് വരും നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും മിഡിലിരുന്നതാണ് ഒരു കാണാനായിട്ടൊരു ഭംഗിയുള്ളത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈറ്റിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത്രയും ഒക്കെയാണ് ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊരു ടൈറ്റിൽ പേ സ്ലൈഡ് ആണ് ഇനി അടുത്ത സ്ലൈഡ് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ടൈപ്പാണ് വേണ്ടത് ഇതൊരു ടൈറ്റിൽ സ്ലൈഡ് ആണ് ഇനി ഇത് തൊട്ട് നമുക്ക് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ അടുത്ത സ്ലൈഡ് അപ്പം ന്യൂ സ്ലൈഡ് എടുത്തു നമ്മൾ ന്യൂ സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അലൈൻമെന്റ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു ഇനി ഒരു ന്യൂ സ്ലൈഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഇനി ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ വരും അത് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് മാറ്റി മാറ്റി ഏത് രീതിയിലാണോ അടുത്ത സ്ലൈഡ് നമുക്ക് ആവശ്യം ആ രീതിയിൽ തന്നെ കൊടുത്തു പോകാം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തൊട്ട് തുടങ്ങി നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പല പല സെക്ഷൻ വൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ സെക്ഷൻ ഇടുമ്പോൾ ഓരോ സെക്ഷൻ ഇടുമ്പോൾ ആ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൈറ്റൽ ഉള്ളി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇമേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോർമാറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു സെൻസ് വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പം മാക്സിമം പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരാൾ നിന്ന് അതിനെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ
ഡെഫിനിഷൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എൻട്രി ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്താണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പവർ പോയിന്റിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷന് മുമ്പ് പവർ ഇതിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി നോക്കാം ഹിസ്റ്ററി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ഒരു സ്പീക്കർ ആണ് നിങ്ങളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് എഴുതിയിട്ടിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ സ്ലൈഡ്സിൽ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഏതൊരു പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട മെയിൻ ഫാക്ടർ നിങ്ങളുടെ ടാർജറ്റ് ഓഡിയൻസ് ആണ് ഓഡിയൻസ് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഇതേപ്പറ്റി ആദ്യം കാണുന്ന ഒരാളാണ് ആദ്യം കേൾക്കുന്ന ഒരാളാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഇല്ലാത്ത ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓരോന്നിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ സെന്റൻസുകൾ കൊടുക്കാം ചെറിയ ചെറിയ ഇമേജസ് കൊടുക്കാം ഇതേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പല പല മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ സ്ലൈഡുകളാക്കി ഇടാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ടാർജറ്റ് ഓഡിയൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രസന്റേഷൻ തയ്യാറാക്കാൻ അത്യാവശ്യം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു ഫോളോ അപ്പ് പോലെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ ആ ഓർഡറിൽ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് പവർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻ കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് കുത്തി നിറച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കേൾക്കുന്ന ഓഡിയൻസ് കൂടുതലും ഇമേജ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കാൻ വേണ്ടി മെനക്കെടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പല പല പോയിന്റ്സും അവർക്ക് മിസ് ആവും അപ്പൊ അത്യാവശ്യമുള്ള പോയിന്റ്സിനെ ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷനിൽ നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് താങ്ക് യു